，这个岩洞过不去。经常看到有母鸡在上面，不知道上面有没有产鸡蛋。今天看样子，太阳要出来了，冰雪都融化了。听到鸟鸣声吗？山里面各种各样的鸟叫，因为春天来了嘛。过段时间等树木发芽了，那种鸟鸣声会更明显。昨天晚上终于睡了一个暖和觉，呃，气温回升了，秘密和黑妞也不着家了。昨天晚上到现在都没看到。这样也好，一般来说，它都是在这房屋附近这样玩转悠。等过段时间蛇出来了，我相信咪咪和黑妞啊有能力把它赶走。呃，这样对于人也好，鸡蛋也好，狗也好，都是比较安全的。呃，那今天山里面虽然说啊雪融化了，但是路非常的湿滑，不能进山。呃，那今天等一下在房屋附近看一下，呃，把找一点什么吃的炖铜子骨吧，然后。再把岩洞里那一窝豹纹母鸡外围要把它挡好一点，呃，我不知道它豹窝多长时间了啊，预计可能也就是这几天应该要出壳了，呃，要不然小鸡从上面不小心摔下来就摔成肉泥了。家里还有几块火砖，把岩洞外围把它加固一下，那些大大缝隙把它堵住，防止小鸡掉下去了。让开，让开。大黄，有没有听到小鸡叫？有没有大黄？好，我现在上去了，特别小黑，你不能撞我梯子啊！撞我梯子的话，我摔下来你就要失去主人了。哇，这都还是滑动的。这还没出小鸡，米都被吃完了，难道是出小鸡了吗？还是被别的洞吃完了？没听到小鸡叫啊。呃，出小鸡了的话，小鸡会叽叽的叫。把这些缝隙全部把它堵严实，呃，防止小鸡的话，到时候出壳了摔下去。嗯，有这么高可以了。呃，出壳十天之内的小鸡绝对是爬不上来，这里面抓小鸡是不好抓。呃，因为这个岩洞太深了。嗯，这样差不多。好了，我走了，晚上来看你们。哇，这个梯子都是晃动的，一百五十二左右，掉下来砸碎你。刚才给他加了一个碗，就是防止小鸡出壳的时候喝水掉到水里面去了。哎，这么早就藏了没蛋？看这边呢，这边都藏了两枚，这两个后面做的呢。这个还是没有产蛋，是不是太高了还是什么原因啊？这个有一只母鸡产蛋的。今天没有产，现在还早了，还不到八点。大黄，你在看什么？哎，门没关吗？哇，地都扫干净了。难道是大伯过来了？火都烧燃了，那是大伯过来了。还带了一包玉米，鸡没有玉米了。你们别打蛋啊！你们不吃玉米吧？来，过来。刚才是大伯过来了，大伯到这里取油锯。村里有那些比较长的茶树材啊，需要把它锯断。今天是熏制腊肉的第二十天，刚才和大伯通电话，我们的意思是一样的，就是说炕上的腊肉的话，争取把它熏制时间再拖长一点，把它熏干更透一点。呃，那还要熏一个星期啊，那差不多就是要熏一个月。我这种是二十四小时慢火熏啊、呃，那你熏一个月就差不多两三个月了。呃，那现在到山里面找一点什么山火来炖铜子骨。小黑、小虎、小白，走走，我们去山里面。
。我刚刚下来，这只母鸡又来产蛋了。呃，之前抱我两只母鸡都是黑色的母鸡啊，就在这个产蛋窝抱我和这个产蛋窝抱我，就囚禁了它一天和三天，就没有抱我了。只有老六和大黄跟过来了，走吧，走吧，走吧，走嘛，不用等我，我知道路，走嘛。啊，前面是我的菜地，你往哪里去，大黄？走这边。可以哦，小虎你也跟过来了。哇，春天的鸟非常的多，嗯，应该要繁殖了啊，所以都叽叽喳喳的叫。地里的萝卜吃不完了，呃，要做酸萝卜了。今天山里面路还很滑，就来地旁边摘一点金子去炖排骨。这树都是金子。山里生活有一个好处，就是想吃什么基本上不用买，山里面什么都有。不好的一点就是你要耐得住寂寞才行，要喜欢这种生活，要不然在山里面时间待久了，特别是这种独居生活，没人和你交流。只能和小狗、小猫说话，要不然时间久了，语言功能都会出现障碍。随便摘一下啊，炖排骨都吃不完。你像这种金子啊，就是把这种煮水，把这种金子里面的养分煮出来之后，呃，这种挺好的，而且吃起来那种汤的味道很浓很鲜。我没来，大黄和小妞就知道回来接我。小虎就不一样，他是不管的。他早都跑到哪里去了。在夏天，这山里面蛇非常的多。这是我的一块地，这地里面都经常看到有蛇在地里面。随便种一点菜，我和大伯都吃不完，这些菜苔全部都开花了。呃，开花了也就是老二了，吃起来的话就不好吃了。呃，中间的空心了啊。吃起来的话就不脆了，嗯，甜还是甜。扯一点萝卜回去炖排骨。香菜虽然说发的不好，种的太迟了嘛，基本上也可以吃了。萝卜都比较小个。呃，因为都没有施肥，只是施了一次蝙蝠粪便。因为是自己要吃的菜，所以的话我就没有追求产量，全程没有打农药，没有用除草剂，呃，只是种子刚种下去的时候，上面盖了一层蝙蝠粪便，根本吃不完。呃，两个就足够了，再扯一点香菜。小六，你还在这里等我？够了，香菜本来就是调料的，独居生活就是这点好，自己想吃什么菜就种什么菜。呃，不求产量，只求没有那些高科技残留就好。记得去年种了十三棵西红柿，我和大伯怎么吃都吃不完，还包括给鸡吃，给村里老人送都送不完。呃，接下来到时候可能还要多种一点西红柿啊，到时候我还看一下西红柿能不能上架。今天天气好，蜜蜂都出来了。这就看到一个耳朵，我们看一下，哦，是咪咪的耳朵呀，在外面荡了一圈回来啦。这个咪咪性格，我从来没见过这么好的性格。你怎么弄它，它都不发气
，来握个手，跟我上去好不好？拄藤子过去，走吧，走走走。怎么？果不然，等我摘菜回来，蛋都产好了。两枚，两枚，四枚。这边呢？这个产蛋我还是没发现。这个还是没来产。哎，那昨天有母鸡惨叫的声音，会不会是这个产蛋我的母鸡？被野生动物吃掉了。你们刚吃过嘛？要等到晚上吃嘛，大黄啊！还有你个老六，摘了十几个金银子，两个萝卜，一把香菜，还有一个童子骨，都是我喜欢的。今天就吃它了。哎，踩到你了，不好意思啊。有的朋友问我，这种水有没有经过检测过？就这样拿来直接喝了。说实在的，没有经过检测。但是我们这边祖祖辈辈都是喝这种石头缝里面渗透出来的水。你们闹着玩可以哦，别打针的哦。今天的食材有金银子、童子骨、香菜、萝卜、姜蒜。好几天没有做饭了，这灶上面全部都是一些落叶啊！哇，这里的还有这么多菜在这里。呃，那都给大黄他们吃了。这一大锅饭够他们吃两天了。这是腊肉。这是香肠，呃，把那种味道啊全部煮到饭里面去了。今天煮的比较多一点，腊肉的还是瘦肉天气好，你不要出去玩一下吗？不出去玩就给我来烧火，好不好啊？多加一点水。然后汤的话就可以给大黄他们泡饭吃。都出来了，煮半个小时，然后再把萝卜、姜蒜、金银子放进去煮，然后可能还要煮二十分钟，最后一步放香菜。呃，基本上在家里啊，如果没去巡山的话，一天也就吃一顿饭。那个松树脚下又有母鸡产蛋了，嗯、呃，过两天去看吧。前两天刚去，天气好了啊，产蛋又变得积极了。小黑，你回来了，煮了有半个小时了，加萝卜，再加金银子、姜蒜，再煮二十分钟。
，又煮了二十分钟，最后一步放香菜。还是要自己煮饭，煮的比较硬一点。差不多一个小时了，嗯，因为放了金银子，呃，所以的话，这个菜都带一点点甜味了，啊，一点点的微甜。冬季萝卜虽然说温度低，但是它同样的还是生长啊。呃，越冬之前可能都还只有这么大，呃，然后很多朋友他说长不大了，没办法了。但是你们看到了啊，今天采的萝卜啊都有这么大，它毕竟是冬季的作物嘛。煮了一个多小时，全部都煮的很烂了，呃，还有一锅肉汤，然后的话。呃，明天的话就给他们几十家伙泡饭。本来说这个地方间接房建一个亭子，可能计划有变了。呃，如果说我说我在外面还有再没还完，可能没朋友相信。养蜂的话，收入不是我一个人的收入，我父母、我弟弟、我今年还加上大伯，所以分下来一个人没有几万块钱。你就像熏腊肉，很多人都说我赚大发了。如果说我又没赚钱，肯定有的朋友又不信。其实我完全可以卖五十五一斤，我说腊肉，甚至六十一斤，我都能卖得掉。这个不是我在这里呃说大话，六十一斤同样能卖得掉。但是我不想赚这个钱，原因就是腊肉周期太短了。如果赚这个钱太容易了，我就是想让大家吃到我们这边湘西这边。呃，腊肉的这种风味口感。刚才大伯打电话，他说他中午炒了一餐腊肉，他说已经腊味十足了，可以下炕了。后来我跟他说，我说再熏一个星期，再把它熏干熏透一下。其实每熏一天啊，它重量就会减轻很多，呃，因为腊肉水汽的。在诱引火温嘛，烟雾嘛，所以它水汽会蒸发。所以我熏腊肉，窗户都是开起来，上面全部是牛油通通气口。我只是想把品质做好。这一块肥肉，小黑要么给你吧。老六就给你。又被小虎抢走了。这个小虎不光是打架、抢东西、打野，都是一把好手。就是太好强了，我腊肉的制作成本很高。其实我说这个话，很多人说我这就说个噱头。我从买猪到宰杀、腌制、盐，我都是用最好的，全程全部是用茶树材，二十四小时熏，茶树材都是卖一块钱一斤，在我们这边。我也完全可以用杂木来熏，但是杂木熏制出来同样是我们这边湘西口感，但是它熏出来的颜色没那么好看，而且熏出来那种肉质的话，没有全程用茶树来熏出来那种肉质那么香。到时候比如说上面不让看了，或者说快枯竭的时候，找不到合适的其他的柴火来替代的话，我要保证它和茶树材熏制出来的辣味、呃风味口感没有改变。呃，我才会继续熏制，要不然的话，可能我就不熏制了。嗯、呃，因为茶树才这么多年啊，资源一年比一年枯竭。我说的是油茶，不是种茶那种茶。因为茶树才要必须要生茶树才，它在燃烧的时候会释放一种特别的香味，所以你在二十四小时这样的熏制过程中，它这种香味就会渗透到腊肉里面去。小六，这个给你，小六。快快快快！哇，小黑还可以，不抢啊！来，小黑，那给你一点吧。来，小黑，给你奖赏在这里啊！别让大黄抢了，在这里。小虎，你刚才有一点了啊，这块骨头就给大黄了啊。一吃饭的时候，小白就走。天气好了，小白很少招家了，回来也是看了一下就走。
，下雪天小白它就不出去，还是还是挺聪明啊。来，这件给你，然后骨头就送大黄。小虎，你没有了啊？你到山里面去打野嘛？来，大黄这个给你的，哎，哎，这个给给大黄的，来，大黄来，大黄来来过来，大黄，来呀、啊，你别装了，你再装就没意思了。来，大黄，过来。没办法，反正小虎家骨头没有那只狗敢跟小虎抢。小虎因为每次打架都打真的。好了好了。你老是在那里装，我还不知道你。好，给你们喂饭。